het schrijven van verhalen. Ik, ik denk dat ik dat eigenlijk wel van zo gauw ik kon schrijven dat gedaan heb. Ja, we zitten hier ja, in mijn boekwinkel. Ik, ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik iets met boeken heb. Ik verkoop ze. Ik lees ze. Ja, en ik schrijf ze. Ik heb ook nog eens een tijd lang boeken uitgegeven. Ik geloof het enige wat ik nog niet gedaan heb, dat zijn boeken inbinden. Ja, en, en dat is natuurlijk best wel uniek. Er zijn maar heel weinig boekhandelaren die zelf ook boeken schrijven. Wat was eigenlijk de aanleiding van het idee voor dit verhaal? Dat ik uh, in die tijd dat ik daarmee begon veel uh, nieuws zag over echt corrupte toestanden in Afrika. Het verschijnsel van iemand die, die denkt dat hij zijn macht over andere mensen mag misbruiken, ja, daar word ik, daar word ik niet goed van. En dan, dan begint het een beetje te ratelen daar, daar, daarboven. Dus ik dacht, daar kan ik wel eens wat over schrijven. Dat je een stuk emotie erachter kunt laten zien, wat je vanuit het journaal natuurlijk niet binnenkrijgt. Van gewoon, ik, ben, ik ben gewoon gigantisch kwaad op die vent. Ik, ik ben zelf denk ik niet de meest extraverte figuur. Dus ik kies dan ook voor mijn hoofdpersoon, iemand die ik het beste kan inleven. Dus toch niet, uh, uh, niet te fladderig en te vlinderig. En dat, maar dat levert ook een stukje uh, geheimzinnigheid op. En dat kwam er best wel goed uit. Ontwikkelt die persoon zich nog? Het is heel leuk dat je dat vraagt. Want de ontwikkeling in een persoon is daar meestal dat hij gaandeweg het verhaal uh, uh, zichzelf leert kennen. Of uh, in een andere verhouding tot zijn omgeving komt te staan. Bij, bij Olie op het vuur is het zo. Dat uh, die ontwikkeling die heeft al plaatsgevonden. En met dat het verhaal zich ontwikkelt, grijp je eigenlijk, ja, kun je eigenlijk teruggrijpen op die brokjes ontwikkeling. Maar die ontwikkeling die hij heeft meegemaakt, als jonge vluchteling die vanuit Zwamalo naar Engeland vlucht, die komt dan nu in die ene week opeens hier of, of, of naar voren. Hè?